Das Zeitalter des automatischen Rechnens beginnt 1623, als Wilhelm Schickhardt seine Rechenmaschine aus Holz fertigstellt. Diese Maschine verwendet Zahnräder und arbeitet im Dezimalsystem. Mit zwei Zahnrädern kann man eine zweistellige Zahl darstellen. Die Behandlung des Übertrags bei der Addition wird mit Hilfe von Zapfen und einem weiteren Zahnrad realisiert. Das geht dann so. Zehnerübertrag 1 und Übertrag 2 und Übertrag 3 macht zusammen 30. Wie man sieht, eignen sich Zahnräder wirklich hervorragend für die Addition im Zehnersystem. Heutige Rechner arbeiten allerdings alle im Binärsystem, welches von Gottfried Wilhelm Leibniz Ende des 17. Jahrhunderts etwa 75 Jahre nach Schickards Erfindung dokumentiert wurde. Als Beispiel zeigt uns Herr Leibniz nun, wie man 3 plus 1 in seinem Binärsystem rechnet. Die 3 wird als 1 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0, also 1 mal 2 plus 1 mal 1 dargestellt. Die 1 entsprechend als 0 mal 2 plus 1 mal 1. Die Summe bilden wir durch das Untereinanderschreiben der beiden Zahlen, ganz so wie wir es auch in der Schule für das Dezimalsystem gelernt haben. Also ist 1 plus 1 0, 1 gemerkt. 1 plus gemerkte 1 ist 0 und wieder 1 gemerkt. Schließlich ergibt 0 plus 1 die 1. Die Summe ist also 1 mal 2 hoch 2 bzw. 1 mal 4 oder eben einfach Dezimal 4. Bei der Rechnung haben wir gesehen, dass wir zweimal den Übertrag von der niederwertigen auf die höherwertigere Stelle berücksichtigen mussten. Diesem Konzept werden wir im Folgenden noch mehrfach begegnen. Also kommen wir nun in die moderne Welt der Technik mit der ersten binären Rechenmaschine im bekannten Universum, nämlich der Z1. Konrad Zuse hat sein Werk 1937 aus tausenden von Blechteilen zusammengebaut. Hier sehen wir den Nachbau aus dem Technikmuseum in Berlin. Dieser Abschnitt hier realisiert zum Beispiel das Rechenwerk mit der Addiereinheit. Bei der Vielzahl von Einzelelementen erscheint es beinahe unmöglich zu verstehen, wie dieses Wunderwerk im Innersten funktionieren soll. Zum Glück gibt es aber im Hünfelder Zusi-Museum ein Modell, das recht anschaulich zeigt, was die dahinterliegenden Prinzipien sind. Zur Realisierung der Addierfunktion hat Zuse drei Typen von Bauteilen verwendet, nämlich End- und XOR-Gatter sowie einfache Schalterelemente. Das Modell entspricht ziemlich genau der Addierschaltung, welche Konrad Zuse höchstpersönlich gezeichnet hat. Im Folgenden wollen wir daher zunächst den Aufbau dieser drei Grundelemente beschreiben und beginnen mit dem Endgatter. Dieses hat zwei Eingänge, A und B, sowie einen Ausgang, der das Ergebnis darstellt. Die Wahrheitstabelle für die Unverknüpfung definiert für jedes mögliche A und B das Ergebnis. Nur wenn A und B 1 sind, ist auch die Ausgabe 1. Für alle anderen Fälle erhalten wir die 0. Schauen wir uns einmal an, wie Konrad Zuse diese Operation mit Hilfe seiner Blechteile realisiert hat. Um die Orientierung nicht zu verlieren, verwenden wir dafür die gleiche horizontale und vertikale Ausrichtung wie bei dem Hünfelder Modell. Für die Eingabe werden die Bleche A und B verwendet welche sich jeweils nach rechts und links bewegen können. 
und damit die 1 oder die 0 einstellbar machen. Für das Ergebnis gibt es das Ausgabeblech, das in vertikale Richtung bewegt wird und das Ergebnis 0 und 1 darstellen kann. Die eigentliche Verknüpfungslogik wird über das sogenannte Kopplungsblech realisiert, welches spezielle Ausfräsungen für die UND-Operation besitzt und sich ebenfalls in vertikale Richtung bewegt. Die drei Bleche werden dann übereinander gestapelt und durch zwei Schaltstifte miteinander verbunden. Den gleichen Effekt erreichen wir in der Explosionszeichnung mit Hilfe von horizontal gekoppelten Stiften. Was jetzt noch fehlt, ist ein Mechanismus, um die UND-Schaltung auszulösen. Dafür hat Konrad Zuse das Taktblech vorgesehen, welches sich sowie das Ausgabeblech vertikal bewegen kann. Nun überprüfen wir, ob die Schaltung auch richtig funktioniert und starten mit der ersten Zeile der Wahrheitstabelle. Als Eingabe verwenden wir 0 für A und 0 für B. Dann wird der Taktimpuls ausgelöst. Weil die obere Kopplung nicht stattfindet, verharrt auch das Ausgabeblech in seiner Ursprungsposition und das Ergebnis ist die 0. Jetzt die zweite Zeile. 0 und 1 ergibt wieder die 0, weil die obere Kopplung erneut nicht aktiviert wird. Nun zur dritten Zeile. Wir setzen die Eingabe A auf 1 und B auf 0. Dieses Mal bewegt der Taktimpuls das Kopplungsblech, weil aber die untere Kopplung nicht stattfindet, bleibt das Ausgangsblech erneut auf der 0. Schließlich testen wir noch die letzte Zeile der Tabelle und setzen sowohl die Eingabe A als auch B auf 1. Durch den Takt wird jetzt das Ausgabeblech verschoben weil sowohl die obere als auch die untere Kopplung stattfindet und das Ergebnis ist die 1. Somit haben wir also das Endgatter vollständig verifiziert und schauen uns als nächstes das XOR-Gatter an. Dazu müssen wir erst das Endgatter auflösen, dann das Kopplungsblech entfernen und dieses schließlich durch zwei neue Bleche ersetzen welche die richtigen Ausfräsungen für die XOR-Operation besitzen. Die Bleche werden dann abschließend wieder durch die Schaltstifte verbunden und voilà, unser exklusives Odergatter ist fertig montiert. Die Wahrheitstabelle sieht diesmal folgendermaßen aus. Für den Fall, dass A und B gleich sind, ist das Ergebnis die 0. Wenn A und B ungleich sind, ergibt die XOR-Verknüpfung die 1. Also wieder zum Test unserer Schaltung. 0, XOR 0, ergibt die 0. Null. 0, XOR 1, ergibt die 1. Jetzt hat man gesehen, dass das rechte Blech bei Ungleichheit von A und B die Kopplung übernimmt. Und weiter geht's mit 1 XOR 0 ergibt ebenfalls die 1. Diesmal übernimmt das linke Blech die Kopplung. Bleibt nur noch 1 XOR 1 Das dann wieder die 0 ergibt. 
Nachdem wir nun die logischen Operationen End- und XOR realisiert haben, fehlt uns noch der einfache Schalter. Dieser besteht aus einem Takt und einem Ausgabeblech, die sich beide horizontal bewegen können, sowie einem Eingabeblech, welches vertikal ausgerichtet ist. Alle drei Bleche werden natürlich wieder mit einem Schaltstift verbunden. Im inaktiven Zustand sind Takt- und Ausgabeblech nicht gekoppelt und der Impuls wird entsprechend nicht durchgeschaltet. Ist der Schalter aktiv, wird der Taktimpuls weitergeleitet. Mit den drei beschriebenen Schaltelementen haben wir nun alle Zutaten für das Hühnfelder Addiermodell. Im Folgenden erklären wir nun Schritt für Schritt, wie der Addierer aufgebaut ist. Wir starten dafür rechts oben, wo ein End- und ein XOR-Gatter verbaut sind. Die Schaltung hat zwei Eingänge, nämlich A1 und B1. Dann gibt es zwei Ausgänge, nämlich R für das Resultat der Summe und U für den Übertrag. Aktiviert werden die Gatter über das erste Taktblech. Und hier wieder die Wahrheitstabelle für die Schaltung, welche heutzutage übrigens Halbaddierer genannt wird. Dieses Bauteil hat also zwei Eingänge, nämlich den ersten Summanden A1 und den zweiten Summanden B1. Dann haben wir zwei Ausgänge, nämlich die Summe R und den Übertrag U. Als nächstes testen wir die Schaltung. 0 plus 0 ergibt das Resultat 0. Und der Übertrag ist ebenfalls 0. Sowohl End als auch XOR geben den Taktimpuls nicht weiter. In der zweiten Zeile setzen wir A1 auf 0 und B1 auf 1. Das aktiviert das XOR-Gatter und der Takt wird durchgeschaltet. Das Ergebnis ist die 1 und der Übertrag bleibt bei 0. Das gleiche gilt für 1 plus 0. Schauen wir uns noch die letzte Zeile der Wahrheitstabelle an. 1 und 1 aktiviert diesmal das Endgatter und der Takt bewirkt, dass der Übertrag gesetzt wird. Die Summe verharrt auf der 0. Unser Halbaddierer scheint also zu funktionieren. Er kann eine Binärstelle korrekt addieren und den Übertrag bestimmen. Für die letzte Stelle einer Binärzahl wäre die Schaltung bereits ausreichend. Ab der vorletzten Stelle muss aber der Übertrag der vorherigen Addition noch berücksichtigt werden. Um das zu erreichen, müssen wir die Schaltung noch etwas erweitern. Hier nochmal die logische Darstellung unseres Halbaddierers mit den Summanden A1 und B1 und als Ergebnis die Summe R und Übertrag U. Zusätzlich zu A1 und B1 bekommen wir nun als dritte Eingabe noch den Übertrag U1, welcher aus der Addition der vorherigen Stelle stammt. Durch zusätzliche Logik muss dann aus A1, B1 und U1 die neue Summe R1 und der neue Übertrag U2 berechnet werden. Die Wahrheitstabelle bekommt nun entsprechend eine Spalte mehr. Übrigens sind wir nun dabei, einen sogenannten Volladdierer zu bauen mit der Abkürzung FA für Englisch Full Adder. Schauen wir uns zunächst einmal die Berechnung der Summe R1 an, welche immer dann 1 wird, wenn genau eine Eingabe A1, B1 oder U1 gesetzt ist, oder alle drei zusammen. 
Dieses Verhalten kann man durch ein weiteres XOR-Glied erreichen, in das wir den Übertrag O1 sowie das Ergebnis der ersten XOR-Operation speisen. Das obere XOR-Gatter schaltet immer dann, wenn entweder A1 oder B1 gesetzt ist. Für U1 gleich 0 schaltet dann das zweite XOR. Und das Endresultat ist 1. Sind A1 und B1 0 und U1 ist gesetzt, schaltet das untere XOR ebenfalls und das Resultat ist wieder 1. Nun stellt sich die Frage, wie die Information aus dem ersten XOR-Gatter mechanisch in das zweite gelangen kann. Schließlich muss der Impuls ja irgendwie um die Ecke kommen. Erreicht wird dieses Kunststück durch ein zweites Taktblech und einen Schalter. Demonstrieren wir einmal, wie das prinzipiell funktioniert und nehmen dazu Zeile 3 der Wahrheitstabelle. 0 plus 1 aktiviert das XOR-Gatter. Dann wird der erste Takt ausgelöst und der Schalter wird umgelegt. Im Takt 2 wird dann die Information aus dem ersten XOR über den Schalter in das zweite XOR geschoben und aktiviert dieses. Der Impuls ist somit um die Ecke geflossen. Nun brauchen wir noch ein drittes Taktblech, um das zweite XOR-Gatter auszulösen und das korrekte Ergebnis zu berechnen. Nachdem wir nun das Resultat R1 berechnen können, fehlt noch der Übertrag U2. Dieser ergibt 1, wenn sowohl A1 als auch B1 gesetzt ist, was dann das Endgatter aktiviert. Für diesen Fall wird wieder die Information mit Hilfe eines Schalters von Takt 2 um die Ecke geschoben. Fehlen noch die Fälle, wo entweder A1 oder B1 gesetzt sind, was das obere XOR aktiviert. Zusätzlich kommt noch der Übertrag U1 von der Vorgängerstelle. Das Weiterleiten des Übertrags realisiert man einfach dadurch, dass die obere XOR-Information mit Hilfe eines weiteren Schalters von U1 nach U2 geschoben wird, was natürlich wieder Taktblech 2 übernimmt. Somit ist unser Volladdierer komplett und kann jetzt als Basiselement für theoretisch beliebig viele Stellen eines Addierwerks dienen. Das Hühnfelder Modell verwendet zwei Binärstellen. Also kopieren wir unseren Volladdierer einmal und passen die Beschriftungen an. Dann verbinden wir die beiden Teile mit Hilfe des Übertragblechs U2. Und fertig ist unser 2-Bit-Addierer mit folgender Wahrheitstabelle. Rechnen wir zunächst ein Beispiel ohne Übertrag. Wie wäre es mit 2 plus 1? Die Eingabe löst die beiden XOR-Gatter aus. Dann aktiviert Takt 1 die vier Schalter. Takt 2 schiebt die XOR-Information um die Ecke und aktiviert die unteren XOR-Gatter. Schließlich wertet der dritte Takt das Ergebnis aus, welches wie erwartet binär die 001 oder dezimal die 3 ist. In diesem Fall wurde die Übertragskette noch nicht benutzt. Also machen wir zuletzt noch das Beispiel vom Anfang mit Übertrag. Also 3 plus 1. Die Eingabe aktiviert das erste XOR sowie das zweite Endgatter. Takt 1 löst die Schalter für die Übertragskette aus sowie den Schalter, um den Übertrag U2 mit der zweiten Stelle zu verrechnen. Takt 2 schiebt den Übertrag bis U3 und Takt 3 bleibt dann ohne weiteren Effekt. Das Ergebnis ist korrekterweise binär 100 oder Dezimal 4. Geschafft! Konrad Zuse hat da wirklich eine ziemlich geniale Sache entworfen. Das erste binäre Addierwerk der Welt.
Seine Kollegen Wilhelm Schickhardt und Gottfried Wilhelm Leibniz würden jetzt sicher kräftig applaudieren. Applaus 